అందరికి నమస్కారం ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి సైకో జగన్ రెడ్డి నిజంగానే ఆయన పిచ్చి రోజు రోజుకి కూడా పతాక స్థాయికి చేరుతోంది ఎప్పుడైతే తాను పెట్టినటువంటి తప్పుడు కేసులు గతంలో అది స్కిల్ డెవలప్మెంట్ విషయంగా కానివ్వండి ఫైబర్ నెట్ అంశం మీద కానివ్వండి ఎన్నర్ రింగ్ రోడ్ విషయంగా కానివ్వండి ఈ కేసులు అన్నింటిలో కూడా ఈ రోజుకి ఒక్క సాక్ష్యాధారం కూడా అటు కోర్టులలో కానీ లేదంటే ప్రజల ముందు కానీ ఉంచలేక నానా తిప్పలు పడుతున్నటువంటి జగన్ సర్కార్ సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డే స్వయంగా చెప్పాడు తాడేపల్లి ప్యాలెస్ జీతగాడు అనేటువంటి సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డే స్వయంగా నానా తిప్పలు పడుతున్నాం మేము ప్రజలను నమ్మించడానికి నానా అవస్థలు పడుతున్నాం నానా తిప్పలు పడుతున్నాం అని చెప్పి స్వయంగా తాడేపల్లి ప్యాలెస్ జీతగాడే మీడియా ముందుకు చెప్పుకున్నాడు అంటే ప్రజలు ఎవరు నమ్మట్లా వాళ్ళు అర్థం చేసుకున్నారు జగన్ రెడ్డి పెట్టినటువంటి ఏ కేసులో అయినా సరే ఒక్క ఆధారం కూడా లేదు ఒక్క సాక్ష్యం కూడా లేదని చెప్పి ప్రజలు స్వయంగా అర్థం చేసుకున్నారు కాబట్టి ఎంత నమ్మించినా కూడా ఒక ఉపయోగం లేదని చెప్పి ఆ కేసులు అదేవిధంగా న్యాయస్థానాలు కూడా మొన్ననే చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఇంటర్మ్ బెయిల్ ఇవ్వటం జరిగింది చంద్రబాబు నాయుడు గారు రాజమండ్రి కేంద్ర కారాగారం నుంచి అడుగు బయట పెట్టిన నివసం దగ్గర నుంచి కూడా కొన్ని వేల మంది అర్ధరాత్రి కూడా అంటే రాత్రి పన్నెండు ఒంటి గంట రెండు అంటే అర్ధరాత్రిలో కూడా కొన్ని వేల మంది రోడ్డుకి ఇరువైపుల నుంచి ఆయనకు స్వాగతం పలికినటువంటి దృశ్యాలు చూసి మరి తాడేపల్లి ప్యాలెస్లో ఉన్నటువంటి సైకో గారికి ఇంకా కూడా పిచ్చి పతాక స్థాయికి చేరుకుని ఇంకా ఇంకా తప్పుడు కేసులు పెడుతూనే ఈ పెట్టే కార్యక్రమాన్ని కొనసాగిస్తూ ఉన్నాడు మొన్న ఇరవై ఎనిమిదో తేదీ అక్టోబర్ ఇరవై ఎనిమిదో తేదీన లెక్కర్ మీద అదొక పిచ్చి కేసు ఏదో పదమూడు వందల కోట్ల రూపాయలు లెక్కర్ మీద ఆదాయం వద్దనుకున్నారంట అది నేరం అంట మద్యం మీద ఆదాయం వదులుకోవటం అనేది జగన్మోహన్ రెడ్డి దృష్టిలో ఈ సైకో జగన్ దృష్టిలో పెద్ద నేరం ఇది ఆ పాపప్ సొమ్ముతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని నడపడం కరెక్ట్ కాదు పానేండి మద్యం మీద ఆదాయం మనకెందుకని చెప్పి దాన్ని వదులుకోవటం చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేసినటువంటి నేరం అని చెప్పి ఒక ఎఫ్ఐఆర్ ఇవాళ మళ్ళీ కొద్దిసేపటి క్రితం మన ముందుకు వచ్చినటువంటి ఇంకొక ఎఫ్ఐఆర్ ఎఫ్ఐఆర్ నెంబర్ నైన్టీన్ బార్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ డేటెడ్ వన్ లెవెన్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఒకటో తారీఖు నిన్నే ఈ ఎఫ్ఐఆర్ రిజిస్టర్ చేసింది ఈ కంప్లైంట్ ఇచ్చినటువంటి వ్యక్తి విజి వెంకటరెడ్డి డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ మైన్స్ అండ్ జియాలజీ ఈ వెంకటరెడ్డి అనే పేరు చాలా పాపులర్ అయింది కదండి ఈ మధ్యకాలంలో ఇసుక టెండర్లలో జరుగుతున్నటువంటి గోల్మాల్కి నలభై వేల కోట్ల రూపాయల ఇసుక దోపిడీలో జగన్మోహన్ రెడ్డికి దగ్గరుండి అన్ని రకాలుగా సహకరించినటువంటి వ్యక్తి ఈ వెంకటరెడ్డి పెద్ద అవినీతి తిమింగళం ఇది ఈ వెంకటరెడ్డి పెద్ద అవినీతి తిమింగళం మామూలు అవినీతి పరుడు కాదు ఒక తిమింగళం కంటే ఎక్కువ అనమాట అటువంటి అవినీతి తిమింగళం ఇవాళ ఒక ఫిర్యాదు ఇస్తుంది గత నాలుగున్నర సంవత్సరాల కాలంగా మరి ఇసుక పైన వేల కోట్ల రూపాయల దోపిడీకి సహకరించినటువంటి వ్యక్తి ఈ టెండర్లలో రకరకాల గోల్మాల్కి సహకరించినటువంటి వ్యక్తి ఈయన గారు కంప్లైంట్ ఇస్తాడు ఈయన గారు కంప్లైంట్ ఇస్తే వీళ్ళు ఎఫ్ఐఆర్ కడతారు ఈ ఎఫ్ఐఆర్ మొత్తం కూడా నేను ప్రతి పేజీ కూడా చదవటం జరిగిందండి ఈయన గారు కంప్లైంటు అక్టోబర్ మూడో తేదీని ఇచ్చాడంట ఈ వెంకటరెడ్డి అనే వ్యక్తి నవంబర్ ఒకటో తేదీన ఎఫ్ఐఆర్ కట్టారు ఎఫ్ఐఆర్ నెంబర్ నైన్టీన్ బార్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ దీనిలో ఈ ఎఫ్ఐఆర్ యొక్క సారాంశం ఏంటంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇసుక ఉచితంగా ఇచ్చేశారు అదే నేరం ఈ ఎఫ్ఐఆర్లో దాదాపు పది పన్నెండు పేజీలు ఉన్నటువంటి ఎఫ్ఐఆర్లోనండి రాష్ట్ర ప్రజలందరూ ఒకసారి సావధానంగా వినాలి చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేసినటువంటి నేరం ఏంటండి ఉచితంగా ఇసుక ఇవ్వటమే చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేసినటువంటి నేరం అంట దానికి గాను ఆయన్ని శిక్షించాలంట అంటే ఈ ఇసుకాసురుడు జగన్ రెడ్డిలాగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇసుక మెంగలేదు కాబట్టి వేల కోట్ల రూపాయలు దోపిడి చేయలేదు కాబట్టి ప్రజల పైన కోట్ల రూపాయల భారాలు ఇసుక పేరుతో వేయలేదు కాబట్టి అది నేరం చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇసుక ఉచితంగా ఇచ్చేస్తారా ఫ్రీగా ఇచ్చేస్తారా శాండ్ అది నేరం ఈ అవినీతి తిమ్మింగళం దృష్టిలో అది ఒక పెద్ద నేరం అది తప్పితే ఈ ఎఫ్ఐఆర్లో వేరే అవినీతికి సంబంధించినటువంటి ఒక్క మొక్కగోళ్ళు లేదు దీనిలో వాళ్ళు ఏమంటారంటే 
ఎఫ్ఐఆర్లో రాసినటువంటి మాటలు ద సెట్ డెసిషన్ ఆఫ్ ఫ్రీ శాండ్ ద ద సెట్ డెసిషన్ టు ప్రొవైడ్ శాండ్ ఫర్ ఫ్రీ ఇన్వాల్వ్ లాస్ ఆఫ్ మనీ టు ది ఎక్స్చెకర్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ సినరేజ్ ఫీ ఎక్సెట్రా అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద ఆక్షన్ మనీస్ టు బి రిసీవ్డ్ ఆన్ అలకేషన్ ఆఫ్ శాండ్ రీచెస్ తీవ్రమైనటువంటి నష్టం జరిగిపోయింది సినరేజ్ ఫీ రూపంలో కానీ లేదంటే ఆక్షన్ల రూపంలో బోళ్ళంత డబ్బు వచ్చిండేది చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఫ్రీగా ఇవ్వటం వల్ల మరి తీవ్రమైనటువంటి నష్టం జరిగి రాష్ట్రానికి ఎంతో నష్టం జరిగింది కాబట్టి కేసు పెట్టాలని చెప్పి వీళ్ళు ఎఫ్ఐఆర్ పెట్టారు దీనిలో ఎక్కడా కూడా అవినీతి నిరూపించే విధంగా ఒక్క లైన్ కూడా లేదు మొత్తం ఎటు తిప్పి చదివినా కూడా ఫ్రీ శాండ్ ఫ్రీ శాండ్ ఫ్రీ శాండ్ ఎలా ఇస్తారు ఒకసారి గత దీనిలో చాలా జీవోలు కూడా మెన్షన్ చేశారు గతంలో అలా ఉండేది ఇలా ఉండేది అని చెప్పి ఒకసారి మనం శాండ్కి సంబంధించి పూర్వపరాల్లో కనుక మనం వెళ్ళినట్లయితే మొత్తం ఆ జీవోలన్నీ కూడా బయటికి తీయటం జరిగింది ప్రతి ఒక్క జీవోని కూడా బయటికి తీసి స్టడీ చేయటం జరిగింది దీ ఈ జీవోలు మనం గమనించినట్లయితే చంద్రబాబు నాయుడు గారు అధికారంలోకి రాగానే మరి శాండ్కి సంబంధించి చేసినటువంటి రివ్యూస్లో వారు ముందుగా ఈ శాండ్ రీచెస్ సంబంధించి ఇవన్నీ కూడా డ్వాక్రా మహిళా సంఘాలకి మనం ఇచ్చినట్లయితే మహిళలు కూడా వాళ్ళ కాలం మీద వాళ్ళు నిలబడేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఆ రకంగా ఉమెన్ సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటికి ఈ ఇసుక రీచెస్ని మనం కట్టబెట్టినట్టయితే బాగుంటుందని చెప్పి జీవో నెంబర్ తొంభై నాలుగు ఇరవై ఎనిమిది ఎనిమిది రెండు వేల పద్నాలుగున జీవో నెంబర్ తొంభై నాలుగు ఇవ్వటం జరిగింది దానిలో చాలా స్పష్టంగా ఆల్ శాండ్ రీచెస్ విల్ బి అలాటెడ్ టు డిస్ట్రిక్ట్ మండల్ మహిళా సమాఖ్యాస్ ఆర్ గ్రామ సంఘమ్స్ ఫర్ అండర్టేకింగ్ శాండ్ కోరింగ్ డిపెండింగ్ ఆన్ ది పొటెన్షియల్ ఆఫ్ ఈచ్ శాండ్ రీచ్ మహిళా సమాఖ్యలకి ఇవ్వాలని చెప్పి దానిలో మరి ఈ వచ్చేటువంటి ఇరవై ఐదు శాతం ప్రాఫిట్స్ నాట్ మోర్ దాన్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద నెట్ ప్రాఫిట్స్ వుడ్ బి మేడ్ ఓవర్ టు ద ఉమెన్ సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ ఏపీఎండిసిని నోడల్ ఏజెన్సీగా పెట్టి ఉమెన్ మహిళా సంఘాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళ ఆధ్వర్యంలో ఈ శాండ్ రీచెస్ అన్ని కూడా నిర్వహించాలని చెప్పి ఇరవై ఎనిమిది ఎనిమిది రెండు వేల పద్నాలుగున జీవో ఇవ్వటం జరిగింది అంటే మహిళలు తమ కాళ్ళ మీద తాము నిలబడే విధంగా గతంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు డ్వాక్రా మహిళా సంఘాలను పెట్టి వాళ్ళ అభివృద్ధికి ఏ రకంగా తోడ్పడ్డారు అదేవిధంగా మరి మొదటిగా రెండు వేల పద్నాలుగులో అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఈ మహిళా సంఘాలకి ఈ ఇసుక రీచుల నిర్వహణ మొత్తం కూడా కట్టుపెట్టడం జరిగింది ఆ తర్వాత ఇది జరిగిన తర్వాత వీళ్ళు సాధారణంగానే మనం ఏ మంచి నిర్ణయం తీసుకున్నా కూడా బురద జల్లటం అనేది కామన్ దీనిపైన కూడా అనేక రకాలుగా మరి తప్పుడు ఆరోపణలు చేస్తూ ఏదో అక్కడ కూడా ఏదో భారీగా అవినీతి జరుగుతుంది మహిళా సంఘాల ముసుగులో ఏదో దోచేస్తున్నారని దానిపైన కూడా ఆరోపణలు చేస్తే మళ్ళీ ఒకసారి రివ్యూ చేసి రెండు వేల పదహారులో జీవో నెంబర్ పదిహేను ఒకటి రెండు వేల పదహారున జీవో నెంబర్ ఇరవై తీసుకొచ్చి శాండ్కి సంబంధించి మనం ఆక్షన్ విధానంలో టెండర్లు కాల్ఫర్లు చేసి టెండర్ కాల్ఫర్ కాల్ఫర్ చేసి తద్వారా శాండ్ రీచ్లను కట్టబెట్టాలని చెప్తూ ద ప్రైజ్ ఆఫ్ ద శాండ్ ఫర్ సేల్ షల్ నాట్ బి మోర్ దాన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ పర్ క్యూబిక్ మీటర్ అంటే టన్ను ఐదు వందల యాభై రూపాయలు క్యూబిక్ మీటర్ అంటే టన్ వచ్చేసి మూడు వందల నలభై నాలుగు రూపాయలు సో మూడు వందల నలభై నాలుగు రూపాయలకి మించకుండా అరౌండ్ త్రీ ఫార్టీ ఫోర్ రూపీస్కి మించకుండా శాండ్ ధర ఉండే విధంగా మరి ఈ శాండ్ టెండర్లన్నీ కూడా ఈ శాండ్ రీచ్లన్నీ కూడా నిర్వహించాలని చెప్పి దీనికి టెండర్ ప్రాసెస్ అవలంబించాలని చెప్పి పదిహేను ఒకటి రెండు వేల పదహారున ఒక జీవో ఇవ్వటం జరిగింది దానిలో ఉన్నటువంటి ఆ టెండర్కి సంబంధించి ఎటువంటి మొడాలిటీస్ ఉండాలి ఇవన్నీ కూడా దానిలో చాలా స్పష్టంగా పేర్కొనటం కూడా జరిగింది ఆ తర్వాత జరిగినటువంటి అనేక రకాలైనటువంటి పరిణామాలు వీటి మీద కూడా అనేక రకాలైనటువంటి ఆరోపణలు చేయటం దీనిలో కూడా ఈ శాండ్ టెండర్ల ముసుకులో కూడా చాలా అవినీతి జరగబోతా ఉందని చెప్పి దానిపైన కూడా ఆరోపణలు చేయటంతో ఓవరాల్గా మొత్తం మీద ఈ శాండ్ని మనం ఉచితంగా ఇస్తే బాగుంటుంది అన్న ఆలోచనతో జీవో నెంబర్ ఫార్టీ త్రీ సిక్స్ ఫోర్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్న ఆ టెండర్లన్నింటినీ కూడా రద్దు చేసి మొత్తంగా ఈ శాండ్ని ఉచితంగా ద గవర్నమెంట్ ఆన్ టూ త్రీ ట్వంటీ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ రివ్యూడ్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ శాండ్ పాలసీ 
and issued wide reference once stated and decided that sand shall be made available to the public without charging any fee with effect from 2 3 2016 march 2 2016 nundi poorthiga uchithanga andinchadam asala ee aaropanalu anni kuda emi lene vidhanga mahila samakyalaki ichina kuda burada dalutha annaru sare tender process lo mari sumaruga oka 343 350 rupayalu tanniki mana ప్రజలకు అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చే విధంగా టెండర్ల ప్రాసెస్ మనం స్టార్ట్ చేసినా దానిపైన కూడా అనేక రకాల విమర్శలు వస్తున్నాయి కాబట్టి అసలు మనకి ఇవన్నీ లేకుండా ఉచితంగా అందించదాం అని చెప్పి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఉచిత ఇసుక విధానానికి శ్రీకారం చుట్టడం జరిగింది రెండు రెండు మూడు రెండు వేల పదహారున ఆ రోజున ఇచ్చినటువంటి జీవో నెంబర్ నలభై మూడులో చాలా స్పష్టంగా అప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి శాండ్ జీవోస్ ఆన్ శాండ్ పాలసీ జీవో నెంబర్స్ నైన్టీన్ ట్వంటీ and subsequent amendment shall stand cancelled and all notifications issued for e auction come e tender shall stand cancelled appudu varaku tender process edaithe nadichindo dani mottham kuda raddu chestu poorthiga uchithanga ivalan cheppi oka nirnayaniki raavatam appudu varaku emanna dabbulu ee tender process lo palugonu varu unte avanni kuda return cheyamanu kuda aadeshalu isthu jeevo number 43 ni chandrababu naidu garu prabhutvam aa rojuna vidudal cheyatam jarigindi ante gaakunda అక్రమంగా ఇసుక రవాణా చేసే వారి పైన తీవ్రంగా చర్యలు తీసుకునే విధంగా పెనాల్టీలు కూడా భారీగా వేసే విధంగా జీవో నెంబర్ నలభై రెండులో మరి పెనాల్టీ ఆఫ్ రూపీస్ వన్ ల్యాక్ అండ్ కాన్ఫిస్కేషన్ ఆఫ్ ద వెహికల్ అండ్ ఇంప్రిజన్మెంట్ ఆఫ్ ద వెహికల్ ఆపరేటర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద ఓనర్ అప్ టు టూ ఇయర్స్ అంటే అక్రమ ఇసుక రవాణా చేసేటువంటి వెహికల్స్ జప్తు చేయటమే కాకుండా ఆ వెహికల్ యాజ యజమానికిని జైలు శిక్ష పడే విధంగా భారీగా ధన రూపంలో కూడా పెనాల్టీలు వేసే విధంగా కూడా జీవో నెంబర్స్ థర్టీ ఫైవ్ కానీ జీవో నెంబర్స్ ఫార్టీ టూ కూడా విడుదల చేయడం జరిగింది అంటే ఇవన్నీ నేను దేనికి చెప్పానంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు అధికారంలోకి వచ్చిన దగ్గర నుంచి ముందుగా మహిళలకి ఈ శాండ్రీచెస్ అన్నీ కూడా అప్పచెప్పి మహిళలు ఆర్థికంగా బలపడే విధంగా ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నారు దానిపైన రకరకాల విమర్శలు అంటే మహిళలు బాగుపట్టడం కూడా ఈ సైకో జగన్ రెడ్డికి ఇష్టం లేదు ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు ఏ మంచి పని చేసినా కూడా ఏదో ఒక రకంగా బురద చల్లటమే పనిగా పెట్టుకున్నాడు కాబట్టి ఆ రోజున మహిళలు ఆర్థికంగా బలపడే విధంగా తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయం పైన కూడా రకరకాల విమర్శలు చేశారు సరే పోనీ ట్రాన్స్పరెంట్గా టెండర్స్ పిలిచి చేద్దామంటే దానిపైన కూడా రకరకాల విమర్శలు వీళ్ళకి కావాల్సిన వాళ్ళకే కట్టుపెడుతున్నారు టెండర్లన్నీ అంటే అసలు పూర్తిగా అసలు దాన్ని కూడా రద్దు చేసేసి అసలు ఇవన్నీ కాదు మనం అసలు దేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా ఉచితంగా ఇసుక ఎందుకు ఇవ్వకూడదని చెప్పి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒక విప్లవాత్మకమైనటువంటి నిర్ణయం తీసుకుని ఇసుకని ఉచితంగా రాష్ట్ర ప్రజలకు అంది అందిస్తూ ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటే ఈ రోజున దానిని తప్పుబడుతూ ఒక ఎఫ్ఐఆర్ ఫైల్ చేస్తారు ఎంత దుర్మార్గం అండి అంటే నీలాగా ఇసుకాసురుడి అవతారం ఎత్తి వేల కోట్ల రూపాయలు మింగాలా అలా మింగితే న్యాయమా నాలుగు సంవత్సరాల కాలంలో నలభై వేల కోట్లు మింగావు కదా జగన్ రెడ్డి అది న్యాయమా అది ధర్మమా గతంలో పన్నెండు వందలు పదిహేను పదమూడు వందలకు దొరికేటటువంటి ఇసుక ట్రాక్టర్ ఇసుకని ఈ రోజున ఏడు ఎనిమిది వేల రూపాయలకి తీసుకెళ్ళావు అది న్యాయమా ఇవాళ లారీ ఇసుక ఇరవై వేల నుంచి నలభై వేల రూపాయలకి ఇవాళ అమ్ముతూ ప్రజల పైన విపరీతమైనటువంటి భారం మోపుతా ఉన్నావు అది న్యాయమా అక్రమంగా ఇసుకని ఇతర రాష్ట్రాలకి కర్ణాటక కానీ తమిళనాడు కానీ నీ పెద్దిరెడ్డి కానీ ఇంకా రకరకాల వైసీపీ నాయకులందరూ కూడా లారీలు లారీలు ఇసుక రవాణా చేస్తూ ఉన్నారు అక్రమంగా దాన్ని న్యాయం అంటారా ఉచితంగా అవన్నీ న్యాయం నువ్వు చేసేటటువంటి అవినీతి పనులు ఇసుక అక్రమ మైనింగ్ కానీ రవాణా కానీ మొత్తం కూడా నీ దృష్టిలో అది న్యాయం ధర్మం కానీ ఉచితంగా ఇసుకని ఇవ్వటం మాత్రం చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేసినటువంటి నేరం దానికి కానీ ఇవాళ నువ్వు ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేస్తావు అదేవిధంగా ఈ ఎఫ్ఐఆర్లోనే వీళ్ళు నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ ప్రస్తావన కూడా తీసుకొచ్చి ఆ విషయంగా కూడా కొంత తప్పుడు వ్యాఖ్యలు తప్పుడు ఆరోపణలు వీళ్ళు ఏం చెప్తా ఉన్నారండి నా కంప్లైంట్ నెంబర్ ఒరిజినల్ అప్లికేషన్ నెంబర్ నైన్ థర్టీ ఫైవ్ బార్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్కి ఫిర్యాదు చేస్తే దానిపైన తీవ్రంగా స్పందించింది నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ ఈ ఎఫ్ఐఆర్లో వాళ్ళు మెన్షన్ చేసినటువంటి కంప్లైంట్ నెంబర్ నైన్ థర్టీ ఫైవ్ బార్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ఆ నైన్ థర్టీ ఫైవ్ బార్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్కి సంబంధించి తుది తీర్పు ఏ విధంగా వచ్చిందో కూడా వాళ్ళ ఆ కాపీలు కూడా మేము బయటికి తీసాం ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్క విషయాన్ని కూడా ప్రజలకు తెలియజేయాలి వాస్తవాలు ప్రజలకు తెలియజేయాలి నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్కి ఫిర్యాదు చేస్తే వాళ్ళు ఇనీషియల్ ఆర్డర్లో ఏదైతే ఫిఫ్టీన్ ఫైవ్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఆర్డర్లో వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే ఇల్లీగల్ శాండ్ మైనింగ్ జరుగుతూ ఉందని రకరకాలుగా మాకు ఫిర్యాదులు వచ్చాయి దానికి సంబంధించి ఆ రోజు నేను చెప్పారంటే వీ వీ డైరెక్ట్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఎ కమిటీ 
comprising CPCB, Ministry of External Environment and Forests, Indian School of Mines, Dhanbad, IIT Roorkee, and Madras School of Economics to undertake environment damage assessment within three months and furnish a report to this tribunal. Okay, expert committee informed this, okay, Niveda Kimman JP, E complaint number 935 bar 2018. Either FIR law, we'll rasa mention this, sir. We'll FIR law, a complaint mentioned this, sir, Gabati, Nenu, a complaint Nenu Chadi Vinpistona. Complaint number 935 bar 2018. While a committee name in Chandrata, a committee war to the Nivedic Gangodicher. Idiman Tidi, Irvena Lu, Envidi, Renduel Irvena, August Irvena Lu, Renduel Irvena, Envira National Green Tribunal Hearing Law, E. Committee War Richna to Nivedic Adaranga, while concluding remarks. Accordingly, a report dated 27, 2020 had been filed. Overall concluding remarks in the report are, and JP, Nalo, while Charles Pastanga, even Japarente, from the ecological assessment report, it can be referred that the cautious use of dredgers and mechanized boats and judicious desilting activity may not have any serious impact on flora and fauna in the in Prakasam barrage. Overall, the ecological assessment report is satisfactory except the section on water quality. And overall, this report is satisfactory in view of the above. No further order is necessary except that the operations be overseen by the same expert committee to ensure that no damage is caused to the environment. Memo expert committee is not one new day to put the Santrup the China move in the further guy you are there's a worker lead any national green tribunal chalas pastanga yeah complaint night I will mention this arrow while I fire law a complaint is someone in chit to the tier po you're when I'll be in with the end of your own nature you know I went at ready no zada let a in jip in the national green tribunal no it's in a free other law no mention this not when a complaint number they got a 935 bar 2018 agada maria 935 bar the matter secured media attention and eventually it was adjudged upon the honorable national green tribunal with its principal bench at new delhi or oa number 935 of 2018 it is 935 bar 2018 Final order is there, Venkat Reddy. Dean law further action is not there, that's the Brahman. Dean law is not there, but you can't do it. You can't do it. You can't do it. Rashtra Pajalandra Goda, I'm going to show you. Here, this is the one. On the table, I have a document on the table. I have a document on the table. I have a document on the table. This is the one. 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 पिच्ची पता कस्ता एक चेहरे को नियर रखने का तपड़े अफेयर लो बैठता होना डो अब अन्य गोड़ा प्रजल के तेली जा पलन जब पे इमीडिएट का मीडिया मुंड ग्राउट अंदर गिन्दे वास्तव वाला नहीं गोड़ा प्रजल मुंड नोच तुम जा रीगिन्दे इन्हीं इर रखने का जरूरत होन्टे रेंडो पकना वील जेस्टुना ट्वेंटी � दिन लो जोड़ने दे इधे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बिफोर दी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल साउथ 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 जॉन चेन्नई हेम कुमार ने व्यक्ति कारणे विले चित्तौर जिला के संबंधित ची हेम कुमार ने व्यक्ति इच्छना टुंड फिरिया दो यीशु का आक्रमण रवाना चित्तौर जिला मानक दिल्स का दंडे पैदरे डे that is, one crore for each of the environmental clearance issued is levied and this will be subsumed in the environmental compensation to be arrived by the committee. Dadapaka paddim di kotla rupayala jarimana, okka chittur jallalo ne. Environmental clearance each net 20 paridigakon inka goda ishtanu saro isukan akramanga tavinandu gano. Complaint of original application number 152 of 2021, 53 of 2022, 187 of 2021. Dheen kyan samadhanan jepta vengat reddi? ये दिन में दिन वो एफआईआर गटवा ये तो चाला गप्पगा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल लो ना ये तो कंप्लेंट इच्छेसन चंद्रवाव ने डिगर प्रबुद्धतम पे ना वाले तो पैदा पैदा चरल दिस कुना रंजे पे 935 बार 2018 गुरिंज मार्ट लड़ो मर दिन गुरिंज चंदो मार्ट लड़ो या ये पैदरे टेनी मंत्री साक्षात टेनी म दिन गुरिंच मार्टलर दम उन्हें दिन पहने बैठवाया केस नो वो नेशनल ग्रीन ट्रिपिनल गुरिंच मार्टलर तो नो 
అదేవిధంగా ఇది ఒరిజినల్ అప్లికేషన్ నెంబర్ వన్ ఎయిటీ సెవెన్ ఆఫ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ నాగేంద్ర కుమార్ గుంటూరు జిల్లాకు సంబంధించి ఆయన ఇచ్చినటువంటి ఫిర్యాదు దానికి సంబంధించి నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి ఆదేశాలు అంటే ఇవన్నీ వయలేషన్స్ ఎన్ని వయలేషన్స్ వీళ్ళు ఏదో ఒక చాలా గొప్పగా నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ అని మాట్లాడుతూ ఉన్నారు కదా మరి దానికి సంబంధించి అంతేకాకుండా ఇది ఇది కూడా మళ్ళీ చిత్తూరు జిల్లాకు సంబంధించి వచ్చినటువంటి రిపోర్టు అంటే ఇన్ని రకాలైనటువంటి వయలేషన్స్ నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ ఆదేశాలు ఇచ్చిన శాండ్ మైనింగ్ నిలుపుదల చేయమని చెప్పిందయా ఎందుకు నిలిపేయమన్నారు రాష్ట్రంలో శాండ్ రీచ్ల్లో శాండ్ మైనింగ్ ఆపేయమని చెప్పి నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ ఆదేశాలు ఇవ్వలేదా దేనికి ఇచ్చింది ఆదేశాలు మీరు అన్నీ సక్రమంగా మీరు నిర్వహిస్తే నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ మైనింగ్ ఆపేయమని ఆదేశాలు ఎందుకు ఇస్తుంది కోట్లకి కోట్ల రూపాయలు మీ పైన జరిమానాలు ఎందుకు విధిస్తుందో జవాబు చెప్పారా ఈరోజు వరకు మీ మంత్రి పెద్దిరెడ్డి సొంత జిల్లా గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నా ఇవాళ ఏదో ఆ రోజున మంత్రిగా పనిచేసినటువంటి మా పీతల సుజాత్ గారి పైన ఏ వన్ ఒక దళిత మహిళ పైన మీరు ఏ వన్ కేసు పెట్టి ఒక తప్పుడు కేసు పెట్టి ఏ వన్గా జరుస్తారా ఎందుకే మీకు దళితులు అంటే అంత కక్ష ఏం తప్పు చేశారు పీతల సు సుజాత్ కదా సుజాత్ గారు ఆ రోజున నీ పెద్దిరెడ్డిలాగా అవినీతి సొమ్ము మింగారా పీతల సుజాత్ గారు నిజాయితీగా ఒక దళిత బిడ్డ తనకు అప్పజెప్పినటువంటి తన శాఖని సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తే అటువంటి దళిత బిడ్డ పైన మీరు కేసు పెడతారా ఏ వన్ శ్రీమతి పీతల సుజాత ఫార్మర్ మినిస్టర్ ఆఫ్ మైన్స్ అండ్ జియాలజీ ఈ పెంక పొంగనూరు పొడింగాడి పైన పెట్టవా కేసు ఇసుకాసురుడు జగన్ రెడ్డి కింద తొత్తులాగా పిఎల్ఆర్ అని చెప్పి లారీలకి స్టిక్కర్ అంటిస్తే చాలు వందల కొద్ది రా లారీలు చెక్ పోస్టులు దాటి వెళ్ళిపోతాయి బెంగళూరు కొన్ని కోట్ల రూపాయలు ప్రతిరోజు సంపాదన నీకు దమ్ముంటే ఈ పొంగనూరు పుడింగు పైన పెట్టి కేసు ఒక దళిత బిడ్డ పైన కాదు ఒక దళిత మహిళ పైన కాదు అది సిగ్గొండాలా మీ ప్రభుత్వానికి ఈ రకంగా ఎఫ్ఐఆర్లు పెడతారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు దీనిలో ఏ త్రీ ఏ టూ చింతమనేని ప్రభావర్ గారు ఏ త్రీ దేవినేని ఉమామహేశ్వర్ గారు ఏ ఫోర్ దేవినేని ఉమా గారు చేస్తున్న తప్పేంటి ప్రతినిత్యం ఈ ప్రభుత్వం పైన పోరాడటం ఏ కొండపల్లిలో అక్రమ మైనింగ్ పైన ఏం కేసు పెట్టావా నువ్వు డైరెక్టర్ మైన్స్ అండ్ జియాలజీ ఏ కొండపల్లిలో అక్రమ గ్రావెల్ మైనింగ్ గురించి నీకు తెలీదా ఏ దానిపైన పెట్టవా నీ మైలవరం వీరప్పన్ నీ వైల మైలవరం వీరప్పన్ పైన పెట్టవా కృష్ణ ప్రసాద్ పైన కేసు వాటిపైన కేసులు పెట్టరు ఇవాళ కేవలం ప్రజాక్షేత్రంలో ధైర్యంగా పోరాడేటటువంటి దమ్ము లేక ఇవాళ మా పైన తప్పుడు కేసులు జగన్ రెడ్డి నువ్వు చేస్తున్నటువంటి ఈ తప్పుడు కేసుల ప్రహాసనం ఏదైతే ఉందో అది ప్రజలు అర్థం చేసుకున్నారు అందుకనే ఈ రోజున పెద్ద ఎత్తున మొన్న చంద్రబాబు నాయుడు గారు విడుదలైన క్షణం నుంచి కొన్ని వేల మంది పద్నాలుగు గంటలు పట్టింది రాజమండ్రి నుంచి ఇక్కడ రావటానికి అది చూసి ఇంకా నీకు కడుపు మంట పెరిగింది కదా నీకు నీ జీతగాడికి ఇవాళ ఒకటే చాలా స్పష్టంగా చెప్తా ఉన్నాం రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు రెండు వేల పద్నాలుగు పంతొమ్మిది మధ్య ఇసుకకి సంబంధించి ఎంతో పారదర్శకంగా వ్యవహరించారు ముందుగా మహిళా సంఘాలని మహిళలకి అవకాశాన్ని ఇచ్చారు వారు ఆర్థికంగా నిలబడే విధంగా ప్రయత్నం చేశారు దానిపైన విషం కక్కితే సరే టెండర్లు పిలిచి పారదర్శకంగా మరి టన్ను కేవలం సుమారుగా ఒక మూడు వందల యాభై రూపాయలకి మించకుండా ఇవాళ నువ్వు నాలుగు వందల డెబ్బై ఐదు రూపాయలకు అమ్ముతా ఉన్నావు ఆ రోజు ఇంకా తక్కువ రేటుకి పెట్టి ఆ కార్యక్రమాన్ని టెండర్ల విధంగా ముందుకు తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం చేస్తే దానిపైన బురద చల్లారు సరే ఇవన్నీ కాదు ఉచితంగా ఇసుకని ప్రజలకు అందిందామని చెప్పి రెండు వేల పదహారు మార్చిలో నిర్ణయం తీసుకుని ఉచితంగా ఇసుకని అందిస్తూ ఉంటే అధికారంలోకి వచ్చినటువంటి మొదటి రెండు నెలల్లోనే ఉచిత ఇసుక విధానాన్ని రద్దు చేసి కొన్ని లక్షల మంది భవన నిర్మాణ రంగ కార్మికుల్ని రోడ్డున పడేసి వాళ్ళు ఆకలితో ఆత్మహత్యలు చేసుకుండా చేసుకునే విధంగా చేసినటువంటి దుర్మార్గుడి నువ్వు జగన్ రెడ్డి ఇవాళ కొన్ని లక్షల మంది రోడ్లపైన అడుక్కుంటూ ఉన్నారు భవన రంగ నిర్మాణ కార్మికులు వాళ్ళకి పనులు లేకుండా చేసి పేదవాడి సొంత ఇంటి కళ్ళని దూరం చేసినటువంటి దుర్మార్గుడి నువ్వు ఇవాళ ఎవరన్నా ఇసుక కొని ఇల్లు కట్టుకునే పరిస్థితిలో ఉన్నారా ఇవాళ మొత్తం రియల్ ఎస్టేట్ రంగం మొత్తం కూడా కుదేలైనటువంటి పరిస్థితి ఇవాళ ఎగతాలు చేస్తూ ఉన్నారా పొరుగు రాష్ట్రంలో మన ఆంధ్ర రాష్ట్రాన్ని చూసి ఈ రకంగా పేదవాడి సొంత ఇంటి కళ్ళని నాశనం చేసి ఉచిత ఇసుక విధా విధానాన్ని రద్దు చేసి 
వేల కోట్ల రూపాయలు మింగుతో నలభై వేల కోట్లు మొన్నటికి మొన్న మళ్ళీ టెండర్లు ఈసారి నీ సోదరుడు అనిల్ రెడ్డికి నీ సోదరుడు అనిల్ రెడ్డికి కట్టబట్టే విధంగా నువ్వు టెండర్లో చేస్తున్నటువంటి గోల్మాల్ అంతా కూడా మనం బయట పెట్టాం దానికి జవాబు చెప్పడం నీకు చేత కాదు రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో జయప్రకాష్ పవర్ వెంచర్స్ని అడ్డం పెట్టుకుని దోపిడీ చేశావు ఉచిత ఇసుక విధానాన్ని రద్దు చేసి ముందు జిల్లాల వారీగా పంచుకున్నావు నీ కింద పనిచేసినటువంటి సామంతరాజులందరికీ కూడా జిల్లాకు ఒక శాండ్ మాఫియా డాన్ని క్రియేట్ చేసి నిస్సిక్కుగా ఇసుక పైన వేల కోట్ల రూపాయలు మింగుతూ నువ్వు ఇవాళ ఎఫ్ఐఆర్ పెడతావు మొన్న మే రెండు వేల ఇరవై మూడులోనే జయప్రకాష్ పవర్ వెంచర్స్ వాడు టెండర్ అయిపోతే అయినా కూడా తవకాలు జరుపుతూనే ఉంటావు ఇసుక డిపోల దగ్గర ఓన్లీ క్యాష్ నో డిజిటల్ పేమెంట్ దానికి సమాధానం చెప్తాం చేత కాదు మీకు అందుకనే మేము సిబిఐ ఎంక్వైరీ డిమాండ్ చేశాం ఇవా మొన్న మా ఎంపీలో ఖచ్చితంగా దీనిపైన సిబిఐ ఎంక్వైరీ వేయాలని డిమాండ్ చేస్తే నువ్వు తిరిగి మా ఎదురు మా పైన కేసు పెడతావా మేము ఇసుకలో నీ అవినీతిని ప్రతిక్షణం బయట పెడుతున్నావు కాబట్టే కక్షకు పూరితంగా మళ్ళీ ఈ కేసు పెట్టావు చంద్రబాబు నాయుడు గారు నలభై వేల కోట్ల రూపాయల ఇసుక దోపిడీకి సంబంధించి ఇదే ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ హాల్లో పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ద్వారా రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ తెలియజేశారు కాబట్టే ఇవాళ నువ్వు ఈ తప్పుడు కేసు పెడతావు మొన్న మా ఎంపీలు సిబిఐ ఎంక్వైరీ డిమాండ్ చేశారు కాబట్టే నువ్వు ఈ తప్పుడు కేసు పెడతావు ఇసుక టెండర్లలో అక్రమాలని మేము బయట పెట్టాం కాబట్టి నువ్వు ఇవాళ ఈ తప్పుడు కేసు పెడుతూ ఉన్నావు ఇవాళ రాష్ట్రం మొత్తం నేను ఇసుకాసురుడు అని పిలుస్తూ ఉన్నారు ఇసుక మింగేటటువంటి రాక్షసుడు నువ్వు జగన్ రెడ్డి కేవలం నీ ఇసుక దోపిడీ బయటపడింది కాబట్టి నీ వేల కోట్ల రూపాయల దోపిడీ ఇవాళ బట్ట బయలైంది కాబట్టి తిరిగి మా పైన కేసులు పెడతావు ఏం పెడతావయా ఏం నిరూపిస్తావు ఇవాళ ప్రజలందరూ కూడా చదవాలి ఈ ఎఫ్ఐఆర్ని మీరు ఖచ్చితంగా చదవండి కేవలం ఇసుక ఉచితంగా ఇవ్వటమే చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేసినటువంటి నేరం అని చెప్పి ఎఫ్ఐఆర్ కడతా ఉన్నాడు ఎఫ్ఐఆర్ చదివి అప్పుడు నిర్ణయం తీసుకోండి మీరే వీడిని ఏం చేయాలో ఈ దుర్మార్గుడిని ఏం చేయాలో కాబట్టి ఈ వాస్తవాలన్నీ కూడా రాష్ట్ర ప్రజలు అర్థం చేసుకోవాలి అదేవిధంగా వెంకటరెడ్డి నువ్వు రెడీగా ఉండు నానా నువ్వు ఇవాళ ఎఫ్ఐఆర్లు పెట్ట నువ్వు పెట్టడం కాదు రేపు నీ పైన ఎన్ని ఎఫ్ఐఆర్లు ఫైల్ అవుతాయో నువ్వు ఎన్ని సంవత్సరాల పాటు జైల్లో ఉంటావు వెంకటరెడ్డి బీ రెడీ నిన్ను వదిలిపెట్టే ప్రసక్తే లేదు నువ్వు ఇవాళ తాడేపల్లి కొంప మోచేతి నీళ్లు తాగుతూ ఇట్లాంటి తప్పుడు కంప్లైంట్లు వాళ్ళు చేసినటువంటి అవినీతిలో పెద్ద పార్ట్నర్ నువ్వే నువ్వు నీ పొంగనూరు పుడ్డింగ్ ఆ పెద్దిరెడ్డి మీరిద్దరూ కూడా చెప్పకూడదు అంటారు ఇసుకలో ఎన్ని వేల కోట్ల రూపాయలు మింగారో కక్కిస్తాం ప్రతి రూపాయి కక్కిస్తాం ఎవడిని కూడా వదిలిపెట్టే ప్రసక్తి లేదు ఇవాళ టెండర్ల పేరుతో నువ్వు చేస్తున్నటువంటి స్కామ్ ఏంటో ఇవాళ మళ్ళీ టెండర్ల పేరుతో మళ్ళీ స్కామ్ చేస్తూ ఉన్నావు అనిల్ రెడ్డికి కట్టబెట్టడానికి ఎన్ని కండిషన్స్ మార్చేసావో మన ప్రెస్ మీట్లో రుజువు చేశాం బేస్ రిజర్వ్ ప్రైస్ దేనికి తగ్గించావు బిట్ సెక్యూరిటీ డిపాజిట్ దేనికి తగ్గించావు స్పెషల్ పర్పస్ వెహికల్స్ క్లాజ్ని దేనికి తెచ్చావు ఎవరి కోసం తెచ్చావు జిల్లాల వారీగా ఇప్పటికే పంపకాలు జరిగిపోయి ఉంటాయి కాబట్టి వీటన్నిటిపైన ఖచ్చితంగా సిబిఐ ఎంక్వైరీ వేసే విధంగా మేము ఫైట్ చేస్తాం మిమ్మల్ని అందరినీ బొక్కలో దయించుతాం వెంకటరెడ్డి చెప్పు నీ బాస్కి నీ సూపర్ బాస్కి కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ వాస్తవాలన్నీ ప్రజలందరూ తెలుసుకోవాలి ఇటువంటి కేసులు ఎన్ని పెట్టినా కూడా భయపడేటువంటి ప్రసక్తి లేదు చంద్రబాబు నాయుడు గారు వెంట కొన్ని కోట్ల మంది వాళ్ళ ప్రజలు ఆయన వెంట నడుస్తూ ఉన్నారు అది చూసినటువంటి కడుపు మంటతోనే ఇవాళ ఈ తాడేపల్లి ప్యాలెస్ జీతగాడు కానీ వీళ్ళందరూ కూడా పెచ్చవాగడంతో వాగుతూ ఉన్నారు ముగించే ముందు ఈ తాడేపల్లి ప్యాలెస్ జీతగాడు సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డికి కూడా రెండు మాటలు చెప్పాలి ప్రతిదానికి వచ్చి మీడియా ముందుకు వచ్చి వాగుతూ ఉన్నావు నీ సమస్య ఏంటో నాకు అర్థమైంది సజ్జల నీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఎక్కువ టైము ఈ తాడేపల్లి ప్యాలెస్ పిచ్చోడితో గడిపేది నువ్వే ఇప్పుడు ఒక పిచ్చోడితో మనం ఎక్కువసేపు ఉన్నాం అనుకోండి పిచ్చి పెట్టినటువంటి వ్యక్తి పక్కన ఎప్పుడు ప్రతినిత్యం ఉన్నాం అనుకోండి ఆ పిచ్చి మనకు కూడా అంటుతుంది అది చాలా జనరల్ ఫినామినన్ ఇవాళ ఈ సైకో తాడేపల్లి ప్యాలెస్ సైకో ఈ పిచ్చోడి పక్కన ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేసేది సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి కాబట్టి ఆ పిచ్చి ఈయన కూడా అంటింది ఆ పిచ్చి ముదిరి ఇవాళ ఇష్టానుసారం మీడియా ముందుకు వచ్చి మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు నీకు నేను రెండు సలహాలు ఇస్తా ఒకటి 
భారతమ్మ గారి దగ్గరికి వెళ్ళు భారతిరెడ్డి గారి దగ్గరికి వెళ్తే మన సైకో గారికి ఇచ్చేటువంటి మందుల డబ్బా ఆమె దగ్గర ఉంటుంది ఆ మందుల డబ్బాలో ఆవిడ చెప్తే ఏమేమి ట్యాబ్లెట్లు వేసుకోవాలో అవి వాడు అవి నువ్వు కూడా వేసుకుంటే కొద్దిగా ఏమన్నా పిచ్చి కంట్రోల్ అవుద్దేమో కొద్దిగా ట్రై చేయి లేదంటావా నువ్వు కూడా లండన్ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళు నువ్వు స్పెషల్ ఫ్లైట్ వేసుకుని వెళ్తావు మరి నీకు స్పెషల్ ఫ్లైట్ ఇస్తారో లేదో నాకు తెలియదు కానీ వెళ్ళు ఏదో ఒక విమానం ఎక్కి లండన్ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళి ఓ రెండు ఇంజక్షన్లు చేయించుకుని రా అప్పుడన్నా ఆ పిచ్చవాగుడు కొద్దిగా తగ్గుతుంది రెండోది ఈ మధ్య నీకు కడుపు మంట కూడా బాగా ఎక్కువైందయ్యా కడుపు మంట ఎక్కువయ్యి అంటే ఎందుకంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారికి వస్తున్నటువంటి ఈ స్పందన ఏదైతే ఉందో దానివల్ల కూడా సహజంగానే ఈ కడుపు మంట కూడా ఎక్కువగానే ఉంటుంది దానికి సంబంధించి ఈ కడుపు మంట తగ్గటానికి దగ్గరలో అపోలో ఫార్మసీ ఏ ఒకటి ఉంటాయి కదా అక్కడికి అక్కడికి పంపిస్తే ఈ జెల్యూసిల్ డి అనే ఒక సిరప్ ఒకటి ఉంటుంది అదొకటి కొనుక్కో జెల్యూసిల్ డి ఎం అనేటటువంటి ఒక మంచి యాంటాసిడ్ ఉందంట లేదంటే మ్యాడ్రాటెస్ జెల్యూసిల్ ఎంపీఎస్ లిక్విడ్ సుక్రాల్ సిరప్ ఇటువంటివే చాలా ఉంటాయి పంపించి ఎవరిని ఎవరినైనా పంపించే ఆ సిరప్పులు దాగు అప్పుడన్నా నీకు కడుపు మంట ఏమైనా కొద్దిగా తగ్గుతుందేమో ఆ మందులు వేసుకుని చేస్తే మీడియా ముందుకు వచ్చి ఆ పిచ్చి కొద్దిగా తగ్గుతుంది ఆ కడుపు మంట కూడా కొద్దిగా తగ్గుతుంది ఆ పిచ్చవాగుడంతా కూడా వాగటం మానేస్తావు కాబట్టి ఈ మందులు ఏమన్నా ఈ సిరప్పులు కొద్దిగా తాగితే కొద్దిగా రిలీఫ్ ఏమైనా వస్తుందేమో ఆ పని కూడా చేయమని సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డికి కూడా సలహా ఇస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాం మీ అందరి దగ్గర